的、坚持的，都挺好的。看看我和魏国的早餐，能吃饱吗？看我的，还有最爱的畅青，健康零添加，营养和美味都在里头呢。成分一点不多，美味一点不少。畅青零添加酸奶，邀请您观看张魏国的夏天。没想到没想到，果果，不认识我了。张卫国，张卫国，你不行了。数金胜数水，赌胜一杯金水宝。京东超市品质好物一站购齐，提醒您，正片即将开始。喂，领导。嗯，人在哪儿呢？呃，我在北京，有点事儿。事儿忙完了吗？忙完了，忙完了。忙完了，赶紧回公司。把你那个节目的改版方案弄好了以后来找我。哎，好嘞，好嘞，我我明天回来。我们领导给我打电话，让我赶快回去，工作太忙了，一分钟都离不开。回南京啊？对啊。什么时候走？明天。那我跟你一块儿去。你跟我一块儿去干什么？我爸说想让我把他葬在南京。啊？为什么？不知道为什么呀。反正他就走之前他说话，给我葬南京。啊。我也不知道为什么。那会不会跟我有关系啊？老爷子知道我住在南京，跟你应该没关系吧？啊，也说也说不定啊。这这这么有可能，他想离你近一点，毕竟曾经是干儿子，是不是？那那那我，哎哎，你你记记得是不是爷爷当时说的，说是葬在南京？是是是，是吧？对，没事，我负责订票，咱们一块儿回去啊，把老爷子送回去。请问，您就是张卫国吧？啊，我我是，您您您是啊，我叫孙杨，从美国回来，特地参加张春春老先生的葬礼，参加我父亲葬礼的。嗯，哎呦，这老头怎么还有美美美国海外的朋友？咱咱们之前见见过吗？认识吗？您听说过孙元朝吧？谁？谁？孙元朝？孙孙元朝？啊。对对对，大概可能是提过吧，我没什么印象。啊，您说孙元朝？我我是孙元朝的孙子，我替他来。您是孙元朝的孙子，嗯，呃，替他来参加我父亲的这个葬礼。对，哦，那但是您来晚了，就他他这刚才仪式已经结束了，这个你大老远赶过来，喝喝喝点，进去了啊，就进去屋院里就算到门口了。其实我这次来，是有一个事情要找你讲。哦，那那那这样你就把爷爷，我来抱着，我来抱着，那就等着点，啊，等着点啊，等着点。那我们先进去，谢谢阳光。好，好，好。你什么？来，你来，来，来，您坐，您坐，您坐，您坐。哦，好好好，哎，您坐，谢谢。您您，哎，您您说，怎怎怎么个？那我就只说了，我这次来还有一个不情之请啊，就是想要涨一下房租。什么什么？您涨了吗？呃，涨房租，涨涨房租，哪儿的房租啊？就是您山东小医院的房租啊，具体说是演艺胡同四十七号。这这这个。您，啊，您要涨这小院的房租？您是不是对房子的所有权还不太清楚？我清楚啊，我太清楚了。我现在我可以呀，啊，这系统搞得可以啊，啊，哎，我，我你要涨这小院的房租，我就在这儿生的，我在这儿长大，这胡同都是我们家的。您涨这房租，你这赔的，你这又你我我没记住，你听我说完，那你这不好使，你知道吧？我这，哎，老谢老谢，哎，谁住的？这是这谁家？你你不用说，你不用你说，哎，这谁家的胡同？你知道吗？谁家的院子？张先生，多少块砖我都知道，多少片瓦我都知道，这树上多少鸟我都知道，那鸟窝都我小时候玩过的。哎，记住，给我瞎说，我没没记住。我告诉你，听我父亲葬礼，你们还在这怎么着？还在这诈骗？我告诉你，我我报警，我找幺幺零了。你给我打电话，打打电话，赶紧给我给我走。张先生，看来您。是不知情，我这这这什么知什么情啊？我我都理解
我先简单说一下啊。啊，你你说怎么着？这个房子，是一九七零年，我的爷爷孙仁朝，就给张春全老先生。行，你接着编。因为二老家世很深，我的爷爷一直没有找房子。这里面，有相关的文件的复印件，您可以先确认一下。行啊啊。弄一个什么？弄张复印件行，你还给自己留点证据是吧？您慢慢看，里面也有我的名片，我晚一些再来。你有任何问题，随时跟我联系啊。My condolences. We'll talk soon. OK. 行了，你这骗财给留名片，这名片明着骗是吧？你这这。这孙子谁呀、啊？这孙子，孙什么元朝的孙子？孙瑶，你是蒙事儿了吧你？老七，这这这什么时候来这孙子？你先你不你不用回答我，不是什么意思啊？这这这这诈骗都变成这样了，真能瞎编呀、啊？啊，孙元朝，谁谁孙元朝啊？这手段这太老套了，哎。那行，哎，师哥，怎么，人呢？这是走了啊？这出门撞见鬼了？怎么了？你猜那小子他说什么？说什么？他告诉说这院是他们家的啊？啊，还要找点房租，说他爷爷什么孙元朝当年一九七零年租给我父亲的，然后现在要找点房租，这不瞎扯吗？这开什么玩笑？从小我们在这儿长大的，对不对？能瞎？我看看这，哎，还弄这假没事弄，假的，就开。哎，你把。家里的房本找出来之后，不是把他嘴堵上了吗？不是，我就是回来找房本。这这这诈骗手段，这那什么？哎，你上屋来着，外边热，屋里凉快点。屋里信号不好，我这不有那个什么茶几票啊？行，你赶快去找去。你是屋里屋里开着空调呢，开着空调多浪费电啊！没事，你屋里凉快，你在屋里待着。行行行。怎么样？找到了没有？啊？果果，怎么了？找到了吗？什么情况？说呀，急死我了！到底那那个时候没有房本，那个师哥啊，但我找了一个房屋的租赁合同，就是那那那孙子啊，不是不是，啊，是那个孙孙孙孙元朝先生的孙子，说的，没准就是真的啊？不会吧？这院子是租的，白纸黑字，哎，他他哎他。哎，爸，你这，哎呦，我现在脑脑瓜子嗡嗡的，我现合着，合着我一直以为这这是我们家产业，这这院子是我们家的，啊，里院外院全是我们家，合着啊，合着合着我们是一租户。爸，爸，你什么意思？你给我吹什么牛啊？啊，你这是忽悠谁呢
啊，你跟我说这这院子是是我的，说我们家什么是王王家的后王爷王王王族的后裔，说我们家什么宫里面说的家全是古董，这院子是我们家的，什么他妈王族的后裔啊，全骗人的，这是这是你的房子吗？人都是坑爹是吧？你这坑儿子，我觉得这个事儿得仔细把它弄清楚了，万一是假的呢？对不对？不可能白纸黑字啊，师哥，即便是真的，也可能老老爷子有难言之隐，他没没来得及说，他就撒手人寰了，是不是？什么难言之隐？我跟你讲，我现在哎呦，你摸我，你摸我胸，你摸我胸。你摸，你摸我胸，你摸我胸，我这胸，你别，我心，我心脏直突突，是不是？是是是，我这么爸，你是怎么？哎，你是什么？千万别急，你先别急啊！我能不急吗，师哥？你你你，明天你把这个那个契约拿过去，拿过去到那个这个当时开的那个单位，然后我上哪儿看见？一九七零年那会儿没有诈骗呢，你知道吗？都是好人。这街坊四邻还不知道呢，合着我一直是一租户，我一直以为我是业主啊。啊！这现在人家来收房租了，我这，哎呦，高高高高，千万别激动啊！千万别激动，不是。然后你不能告诉别人，这房子是租。不是你你你进来看一眼，你你你进来瞅一眼，你瞅一眼，你你进你进你进你进你进。那你自己瞅瞅吧，我爸可真行。你坐坐。原来那合同，这是刚才那孙孙先生给我的。哎，啥事儿？孤儿为国。当你看到这封信的时候，我应该已经驾鹤西去了。有件事在我心里藏了一辈子，油灯枯灭之前，我还是决定要告诉你。我并不是你爷爷的亲生儿子，而是他收养的一个孤儿。你爷爷小时候家里穷。就托人把他送进宫里，敬了身，做了太监，名叫张敬朝。解放后，在北土城边上，你爷爷捡到了一个五岁的流浪孩子，那就是我。我跟你爷爷相依为命，他供我上学，教我为人处事的道理。我是一个无根的孤儿，因为你爷爷才有了家。当年送你去戏班，看到红年，我想起了小时候的我，便认他当了干儿子。我希望他也能有个相依为命的家。后来他不辞而别，我心里一直记挂着。日后若你们再相见，别忘了戏班子的恩情。我在这人世间，能留下你，还有安安。来延续老张家的血脉，也算是我现世的福报了。但我有一个心愿，希望你能替我实现，就是在我死之后，我希望能落叶归根。合着我爷爷是个太监，这对上号了。我爸走之前说：“说你奶奶是你爷爷，指指指着那照片儿，我一直以为那是我奶奶，可是你老太太是我爷爷。我我爸说了，落叶归根，让我给他葬南京，这对上号了。肯肯定小的时候从南京流浪到北京，然后被我爷爷给收养了，所以。”我不是我以为的那个老北京人，我是个老南京。你是老南京？我是老南京。我理论上也应该不姓张。我姓啥呀？加倍艾特羊奶粉，突破十大喂养效果，给宝宝更好的营养。羊奶粉，我只选加倍艾特，带您进入正片内容。
这样，你们节目组提交上来的这个改版方案呢，公司已经研究过了啊，方案没有问题啊，但是后天就必须得播。好，如果你觉得你忙不过来，那下午那个主持人直播，看不重要，就不去了。哎，我找别人替你。领导，那个我都准备好了。哦，上次是没有经验，现在没问题。没问题，没问题。好。林老师，您真是太厉害了！您这么流畅的谈吐，还有您独树一帜的主持风格，真是太厉害了！您喝口水，还可以吧？哎，节目准备的怎么样了？啊、哦，我在这等您，就想跟您说这事儿呢、嗯。这个素材呀，我们正在收集了，可是给您的准备时间不多了。您看，我们把那个串词给您写好，到时候尽量挤出时间给您，行吗？反复跟你们说过多少次了，凡事要往前赶。是是是，这就是我基本功过硬，可以给你们的这种低效率兜个底。你说你要碰上王俊这样的主持人怎么办啊？全都得抓瞎。是，谢谢你啊，林老师。哎，还有啊，你发动你们的亲朋好友，搞一个素材征集啊！注意，内容一定要话题性，一定要劲爆，懂吗？明白。嗯，去吧。喂，我说你什么情况啊？怎么把东西都搬到我们家门口了？抱着当仓库了是不是？呃，不是林老师，这同城很快的。什么快不快的？你是生怕别人不知道我找了托，对不对？赶快让人把这些东西都给我拉走，把这些饮料给我留一下，找个地方存起来。明天早上我开了门之后，别让我看见这些东西，懂吗？连这些事都办不利索，简直是个笨蛋。这么高，高吗？那低点也行，低点更好做。哦，这四四万到四万五，这这是是行行价吗？都都这这价这价，差不多呀、啊。那那那低呢？低低能多少钱？那您老主您说到算呢，您是让人白住也行，但是这成群费不能少。那那这个要卖呢？这院要卖能卖多少钱？卖的话，两千没啥问题，就看您招不招硬钱了。钱，我就就这钱我不着急。反正啊，你要是挂低一点，就容易出手，早点拿到钱。你看，我给你打个比方，您挂两千二，可能半年都卖不出去；你挂两千，哎，可能下周就卖出去了。那提前拿两千万做理财多好，这两千万放银行，两千万一般都不能拿。利率，咱们有认识人，三千万能聊到五，聊到五应该不成问题。
，女生有点低。前蹄儿就可以了，前条都湿了就甭找了呗，反正也是爷爷他亲手打碎的，找不着不赖你。不是赖谁不赖谁的问题，这关键别扭，这好好的东西是就少一块儿。那我再分析分析啊，从这儿，叭，崩到这儿，往这儿崩，往这儿崩，这儿都找过了没有？往这儿崩，往这儿崩，这也不能崩到这儿，这不这么远吗？啊，就算崩到这儿，这儿也没有，这边也没有。这跪在下面全是死的，也不可能崩进去，对不对？哎，这鞋子。哎，儿子，嗯，你说这像这种古董，你是学专业的，它要是摔坏了少一块还值钱吗？断臂的维纳斯您听过吗？哦，这就那个。破碎也是一种美，这断了条啊更值钱。嗯，这真的假的？还能更值钱啊？啊？不会吧？怎么更值钱？那更值钱就甭找了。哎呀，可惜了，太可惜了！这么好的东西，怎么能弄成这样呢？当初啊，我劝你早点拍卖，何至于此啊？我这。所以基基本还是完整，就这前蹄儿现在死活找不着。行行，前面事儿不说了。那那那现现在这这个，那它还还有这个价值，还能拍吗？品相上是完了，价格上，按照最好的估计啊，还能值多少钱？一折，两千万，也就是这数了。两两千万。哦，还能值两千万呢？那那我现现在能来来得及把这把它卖了吗？天眼就是赶上我了。仔细先看看这个。哎我现在要是把这合同签了，就能赶上今年这秋拍是吧？幸亏你来的早，如果再晚两天啊，我们都没法给你报名了。你把这合同签了，嗯，这个拍品呢，由我们先替你保管。哦，呃，保证金怎么支付啊？保证金？拍卖保证金是起拍价的百分之五，对您这拍品来讲。也就是一百万，一百万，您放心，不管竞拍成功不成功，呃，竞拍结束后啊，我们会把这笔钱原封不动的还给您。不是童老师，这怎么还有一百万保证金的事儿？我我这我这哪儿凑一百万给您？我真没这钱。你要没有这保证金呢，我们无法帮您进行竞拍。要不然这样吧，您先回去凑点钱，咱们明年再说。不是我。凑凑凑钱，我现在手头也就就就只有二十万，什么？二十万？这您差的也太远了。这么着吧，还是明年再说吧。啊，不是董老师，哎，董董董老师，您等会儿，那什么，那个，我我要不然，我岳父那儿还还能周转个五十万。您看我我我我给您凑凑，能给您凑个七七十万行不行？七十万，行，看在咱俩有缘的份儿上，我帮你啊，去解决解决啊。
钱吧。响声至嗓，皇室响声丸，皇室响声丸带您进入正片内容哎呦，您是林老师吧？哎，您好，您好。哎，您好，您好。我母亲可喜欢看您的节目了，哦、谢谢，是您的忠实观众。谢谢，谢谢。呃，苟经理，你好，幸会啊。寻寻，啊，寻子的寻。哦哦哦，寻玉，寻慧生。哎，是是是是是。哎，您叫我小寻就行。哎呀，我眼拙了。小寻你好，哎，你好，你好。哎，坐吧，坐吧。哎，您坐，您坐，您坐。您坐啊，我今天来呢。就是想看看咱们这儿的墓地，咱这儿的墓地可以说是南京最好的墓地。一会儿我带您去实地看一看。不用了，我就想问价格的情况，你给我介绍一下。价格是从一万六啊，十万，最高是二十万。哦啊，嗯，那就二十万的，能给打个折吗？嗯，老朋友打个九折。是这样的，啊，我下午带一个朋友过来，你就告诉他。看在我的面子上，打一个五折，成吗？不，不是，刚才说那九折呀，就已经是最低的了。哎，你没明白我的意思，我的意思是说，你说给他五折，剩下的折扣我单独再给你。哦，那，知道了，知道了。哎呀，林老师，您这人真仗义，您这是做好事不留名。呃。算是吧，算是。您放心吧，这事儿交给我了。那成，那就说好了，咱们下午见。我带他过来，好吗？好，好。二十万那个打五折，好，好。您放心，好。再见啊。您忙您的啊。好，下午见啊。好好好好，您慢着啊。哎哎，是该换个大的。哎，师哥，师哥，哥哥，嗯，房子处理了吗？嗯，嗯，处理了。怎么解决的？就商量了一个比较合适的价格，先买下来呗。一个四合院要不少钱呢。嗯。全款付的。啊啊！就之前不是运气好吗？中过彩票，手里攒了点钱。嚯，没看出来啊！你真是真人不露相啊！怪不得那天同学聚会的时候那么大方。为什么是南京？我都联系好了，咱们先去墓地把正事办了。李老师，哎，不好意思，哎呀，久等，哎呀，狗经理，那个孙啊，对对，坐，他们这是经理啊，坐坐坐坐。哎，这就是我亲兄弟啊！一会儿你带他去选一选，然后看我的面子，给打个折，成吗？林老师，您放心吧，上次就欠你一个特大的人情。这次墓地的事儿，我给兄弟打五折。打五折啊？够意思吧？太够意思了，谢谢老狗。寻
。对，行，对不起，我只好顺嘴了，我慢慢改。呃，果果，哎，我公司还有事儿，哎，我得过去一趟。哦，行，他带着你慢慢选啊，然后我忙完之后给你打电话。好嘞，师哥，您忙您的啊，我我我自己处理的事情。哎，那您慢着。交给我了，好，行，拜托啊。行，慢走，师哥。嗯，要不我带您去墓地看一看。哎，可以，走走走走。哎，包，包，哎，我来，我来，我来，没事，我来，不吃，不吃，没事，我来，我来。行，嗯。您看我们这墓地啊，可以说是南京城最好的墓地了。这环境，依山傍水，鸟语花香，细雨绵绵，风水宝地。我天天在这儿工作呀，我都想给我自己弄一套。啊，嗯，哎哎，那个徐经理，哎哎，麻烦您问一下，就是，就是这个，价位是是是,是怎么怎么价位？哦，价位最高是二十万，二十万，二十万。有有没有稍微这，低一点的？便宜的啊，呃，便宜的位置都不是很好，现在都已经没有了。有。我这预算离这稍微有点远，您什么预算、啊？我就咱们万八千块钱吧。多少钱？八千块钱。八千？你先拿着去，你先拿着去吧。这南京是省会城市，八千块钱能买到好的墓地吗？即便是林老师的关系，我也是无能为力啊。啊，你要非打算沾南京的这点灵气儿，可以选择江藏。江江藏，把骨灰扔长江里啊！啊，有那么干的？往前走，从这儿出去，左拐。啊，长长江啊！出口。哎，这江藏您这儿，江江藏。现在情况就这么个情况，您刚才也听见了，是儿子不孝顺。我现在确实没法给您买那个墓地了。但是现在啊，咱在这个长江边上，您瞅一眼，长江，这是南京，好吧？我呢，这么想，我先把您一部分骨灰呢进行一个江葬。算了了您的心愿，然后等我这个经济危机度过以后吧，我再给您买块墓地，安您葬在这儿，啊，您原谅儿子，啊，下辈子咱们还做父子。真是，一点空都不落啊！那行。不好意思啊，您写的这个我没太看清楚，我们店没有这个菜。哪个呀？
的菜啊，行。哎，你说你们这个店怎么这么落后呢？现在都手机点单了。不好意思啊，咱们家是老店。你们平常开分店啊？师弟，来来来，你看看啊，这是自己往上写着吗？啊，对。你点什么？你告诉他，他来记。行，咱们先拍个黄瓜。嗯，五花肉。那个，点点好的。五谷鸭掌。羊肉串来，嗯，怎么样这酒？大哥，嗯，我明天就回北京了啊啊，那个，嗯，火车票我都买好了。行，你放心回去吧，咱爸在我这儿，你放心。每年的清明节。我给他老人家烧纸去，你回头把那个墓地的具体号码告诉我，是吧？嗯。南京啊，嗯，好像还挺流行那个江藏。我想呢，要不然就赶赶时髦，给我爸来个江藏。什么意思？你我下午不是给你看好墓地了吗？啊！而且我专门去刷了个脸，给你刷了个五折，你没买啊？没没有没买，主要是那个，我觉得那个，嗯，稍微有点贵，就没没必要。怎么就没有必要呢？这墓地的钱你能省吗？你平常少吃点少喝点，这钱不就全出来了吗？再说了，你没钱你告诉我，这墓地的钱我来出，你这弄得以后上坟都找不到坟头。我他妈知道找不着坟头，我还不知道找不着坟头吗？我跟我爸撒娇了，我我就找不着坟头了，怎么了？不是，哎，他是我爸，张春全是我爸，怎么葬的是我自己，我来决定，对吧？你当年不吭声不不不不言声的你就走了，你看一连个面都不露，你现在在这积极什么？你你训我干什么？我当然知道找不着坟头，我现在没钱，我付不起那那墓地的钱。我也不想把我爸扔在江里去。你说的没错，师哥，对不起啊，我有点激动，我不是那意思，我就觉得，我我知道你是为我好，你你。你也想报我爸的恩，但是我真的我兜里真真没钱。我我也不是说就一把都给我爸扔在长江里不管了。我就想着说，我先撒那么一把，等等我回去，我把我爸抱回去，等我攒够了钱，我再回南京来，你再去刷那脸给我打一五折，我再给我爸好好的葬这儿。我我就这么想的。我刚才不不该那么冲。郭哥，哎，你说的对，我对不起咱爸。我这么多年一直想报答他，我现在以后连报答的机会都没了。对，师哥。你别跟我离婚了，我也想。还有几万？要。对。哈哈哈哈哈。我还有个事儿一直憋在心里边想问你，我爸那时候也是，怎么都想不明白，当年你到底遇到什么事儿了？啊，你怎么就突然就跑了
，你连个招呼也不打。我爸真的伤心了好长时间，说我这干儿子红年怎么就不见了呢？你知道你你你上南京，你你碰到什么事儿了？你就跟他就就直接就就失联呀？伯伯，我我不是不打招呼，我是经历了好多事，你是不了解。我当年来南京，办个事儿，嗯，但是我到了南京之后。我就得了一场大病，一病就病了大半年，我在南京一个人孤苦伶仃的。后来病终于好了，我就跟当地的一个女医生，我们俩恋爱了，恋爱之后，然后就，她就变成我老婆了。果果，我就把家落在南京了。我的经历，真是一言难尽。师哥，你怎么这么能扛啊？你，啊，你就是。你就是，你就是跟你讲，你的个性太强了，你知道吗？你，哎，你跟我们说一声，你遇到这么大事，你病了，你可以告诉我们，我们可以过来照顾你。你怎么不跟我们说一声？你太可怜了，你是吗？没事，都过，都过去了。你太可怜了，我们还怪你，这是错怪你。对，你说的嫂子，这嫂子怎么样？我就还没正式见着过呢。等你下回来南京，我给你介绍吧。现在没这种心情。他就在一家医院里面，医院不大，破事儿挺多的，一天到晚忙得不着家。乖乖，来，干了啊！哎，老郭，哎，就一句话，真的，不管我将来地位有多高，哪怕我当了总统。我还是你师哥，你永远是我的师弟，我们俩永远都是亲人，对不对？对，师哥，我也我也就一句，虽然我爸现在没了，以后我就是你爸，好吧？不是不是，就是他还是你爸，是咱俩的爸，只要在北京那小院里啊，永远有你的家。果果，师哥。昨天在江边，有不少群众看到了一个黄衣女子追打一个红衣男子的一幕。下面呢，请大家看一看画面。仅代表南京市的网络观众，想对这位黄衣女子说一句：长江大桥是我们南京市的地标建筑，请注意你的素质，任何时候都要管理好自己的情绪。啥情况？单靠打人骂人是解决不了问题的。也希望这位黄衣女子不要给南京市的精神文明建设抹黑。你给我松手！干什么？你听我，你听我说，松手！这完全是一个误会。这些素材都是助理采的，他们不知道那是你。你是主持人哎，你节目难道不审核这些吗？我发誓，他们审核过。你不相信的话，我让编导出来，你可以当面对质啊。我会相信你发誓，你发誓在我这里一点用都没有。好，你稍微等我一下，好吗？文文，过来，过来，嫂子。你们是不是害我了啊？哪儿搞的素材？是不是张亮才的？对，你告诉他，就是我零五年讲的，让他明天不要来上班了，让他去卖他的麻辣烫去吧。嫂子，我们没怎么见过你，没看出来那视频上是你，怎么能看出来呢？我都不知道撒的什么东西，那么多灰全撒我脸上，我早上起来脸就肿了。我不管，你这个事情必须给我解决掉。现在我们医院里面的人以为我是个神经病呢。你们必须在节目上给我道歉，把这个人找出来给我道歉。
。嘉义，我在我的节目跟你道歉是没有问题，我一定帮你洗白啊！哦，不对，帮你澄清事实真相是没有问题的。但是这个人算了吧，找他干嘛？你说干嘛？他撒的什么鬼东西啊，在我脸上？我不管，必须给我找出来。南京城这么大，我到哪儿去找这个人？我又不是公安局的。这件事情，我给你三天的时间。你要找不出这个人，我就找你们领导。你冷静一点。就三天。好。你这就走了，啊？别忘了吃消炎药。你管好你自己吧。嫂子慢走啊。林老师，你说怎么这么巧呢？我们这。你说你们搞什么名堂？能不能长点心呢、啊？哪次不是你们出了问题之后，我替你们擦屁股啊？什么时候让我也躺赢一次？我我们去找人。算了吧，我去找人吧。你们抓紧时间把这个道歉的策划案搞搞出来啊！注意，一定要保证点击率。还有一个戏剧冲突，我给你们讲过的。戏剧冲突啊？对呀、啊。我先走了啊。喂，你没走吧，师哥，你真不用送我了。送什么送啊？你走不了了，你摊上大事了，知道吗？啊，摊上什么事了？先别啊，你现在马上把车票退了，在那儿等着我。啊？怎么了？怎么了？我问你，昨天你是不是在江边把骨灰撒到了一个穿黄颜色衣服的女人身上，然后这个女人追得你满世界跑？哎，不是，师哥，你怎么知道的？她是我老婆，是你嫂子。你把我害惨了，知道吗？他因为这个事儿要跟我闹离婚。不，不会吧？那那现在怎么办呀？好了，你赶快把车票退了，等着我，我过去找你。看见人在那拍新闻，还是拍什么节目啊？我是往前凑了凑，到那镜头前面晃了一圈。这这应该不算吧？也不知道有没有拍着。那算什么算？我想好了，嗯，过两天我安排你上节目，直播。干嘛？去你直播间干嘛？不是说了吗？你跟你嫂子道个歉，没错吧？没错。对呀、啊，上节目啊。让全网的观众都能感受到你的诚意，让他们给你做个见证。首先，我觉得我道歉都不应该道歉，我也不是故意的。那那风往那边吹的，又不是我故意往那脸上扔。再说了，道歉也没必要，必要到直播间道歉啊，搞这么大阵仗。你以为我想这样？是你嫂子不依不饶，非得这么做，要不然过不去这事儿。那我我我我我告诉你，反正对你也没有什么损失。我会向公司给你申请一笔酬金，对不对？该给的都给啊。啊，道歉还给钱啊？当然给了，公司有规定。那钱钱不钱倒无所谓，我都不是因为钱。关键让我上直播间道歉，心里没底儿。哎呀，好了，果果，你不用心里有底儿。这样吧，过两天啊，我拿一个剧本过来，我到这儿来陪你排练一下，然后你就坐那儿，等于把事情的经过讲述一下，然后表明一个态度，不就完了吗？嗯，行吧，就这。先给钱，给多少钱、啊？因为哦，我无所谓，给多少钱，都都无所谓，我倒是在乎钱。那就说好了，给钱吧。喂喂，哎，道歉那期节目策划的怎么样了？啊？道歉那期节目策划的怎么样了？不是人还没找到吗？我们还没开始策划呢。谁跟你说人没有找到啊？昨天我说的清清楚楚，我动用我自己的人脉关系去找。现在我人找到了，你居然没有做策划。林老师，你人都找到了？嗯，你可太厉害了，我们马上就做策划啊。得了得了，我自己来了，指望不上你们。你们编排节目的时候，给我留五分钟的时间啊。嗯。记住了没有 ？Five minutes。OK。
。你在家没去上课？你妈没跟你说吗？我去北京学画画的事。到北京学画画？嗯。什么时候啊？周五上午就出发。哎，琳琳，爸爸跟你讲啊，你学画画我不反对。你将来艺考我也支持，但南京城这么大，没一个学画画的，你非得到北京去学啊？哎，不是，北京的老师好啊，我们同学学画画的都去北京学。那你外婆也不能同意啊，是不是？她不同意，我敢去吗？她不然同意了。她同意了。嗯。那你这次去学多长时间啊？至少一个月吧。妈，我饿了，你帮我煮碗馄饨吧。你妈在这儿。那你妈有没有说，她陪你去吗？她请假了，她到时候把我在北京安顿好，至少陪我一阵子吧。哦。哎，林红莲，你回来又不换鞋子？啊，我忘了。哎，我想问你啊，这种事情为什么我总是最后一个知道啊？也不跟我商量一下？什么事情啊？他到北京学画画的事儿啊？用不着跟你商量，他自己已经决定了。你反对也没有用，谁说我反对了？我当然支持我女儿了。哦，我忘了，你当然支持了。你巴不得我们全都走了，留你一个人在这边清静。好了好了，大柱，当着孩子别说这些乱七八糟的。我想告诉你，就是，你让我找的那个人，我已经给你找到了。找到了？对呀、啊。怎么找到的？你别管怎么找到的，总之你不用找我们领导了。那你有没有问他，他撒到我脸上是什么东西啊？我到现在脸还肿的。好多了，不是，这个人也也挺挺不幸的。他爸爸刚去世，然后他抱着他爸爸的骨灰在那个桥上往那个江里撒骨灰。啊，他撒的是骨灰啊？他撒的是骨灰。他爸的骨灰。要死啊！我还吐出他爸的一个骨头。撒到你嘴里了。撒到我一脸。这个人可恶啊！古林，你还笑？太晦气了！你别那么激动啊！我已经跟他说了，我说你必须要给我老婆道歉，在我的直播节目上给我老婆道歉，当着全网的人给我老婆道歉。他答应了啊！呃，当然了，你完全可以不用去，让他一个人道歉。不行，我要去。你没必要去啊！我要去，明天下午就这样，你安排一下。好，好，好，我答应你，你也去，明天去。不过。我也得批评你一下，以后你真的不能这么冲动了，对不对？好说好商量好解决嘛。你说你昨天跑到我公司来闹那一下，对我影响多不好啊，是不是？完全没有必要。啊。有必要？我不这么闹的话，你会替我找啊？我不了解你啊。你为什么总是这样想我？这不是马上给你找到了吗？还不就敷衍我算了？你以后。别老训你妈哦。师哥啊，别的没什么问题啊，但是我为什么？那叫刘伟呢？这是化名啊，也是为了保护你啊。还有一点，你千万不能说你认识我。我也没干什么亏心事儿啊，我就不能直说吗？这事儿，当然不能直说了。你想一想，网友会相信吗？啊，我老婆顾佳怡能相信吗？天底下有这么巧的事儿？到时候会说我因为为了提高点击率，制造假新闻。那我以后还在传媒圈混不混了？咱现在不也是制造假新闻吗？哎呀，真就是假，假就是真，真真假假一样。哎，这个圈儿好多事儿你不用知道那么清楚，嗯，你就今天当我的面儿，我帮你排练一下，你好好给我表演一下啊！记着，一定要放松自然，讲述。嗯。
你们不都得先酝酿一下吗？好，酝酿好了就开始啊。嗯。大家好，我叫刘伟。那天，在南京一条江边上，举行一场。江葬仪式，我我父亲前一段时间他过世了，他的遗愿就是把他的骨灰撒到长江当中，然后流向大海。嗯，那那天的天气是，就是刮风，大雨转小雨，下午呢就基本不怎么下雨了，但是呢风还是。风力还是比较明显的，就是在撒骨灰的时候，刚好刮的就是大风，然后这个大风就把骨灰吹到了顾女士的身上，呃，这个准确的讲其实是脸上，呃，还还有一部分刮到了她的嘴里。我其实就是想为我父亲举行一场呃庄严的葬礼，但是这是我爸朋友圈确实不是我有意的，当然。因为我这样的无心之举，给顾女士的生活带来了困扰和不便，在这儿呢，呃，借助我们这个事故现事故现场栏目，呃，给顾女士表达一个歉意。哎，我我说完了，主持人。相信广大市民和所有的观众朋友都能看到刘先生诚恳的歉意。我们也感谢刘先生到我们事故现场。谢谢你，好，这期节目到此为止，我们下期节目再见，再见。李红莲，你过分了。好了 ，OK， 可以了。佳怡，等等。是哪年到公司来的？如果我没记错的话，应该是二零一三年，对吧？这些年你对公司的贡献，大家都看得到，无可厚非，啊。但是最近几年，尤其是今年，你的业绩下滑，啊，新媒体形势也给你机会尝试了，结果最后怎么样呢？不用我再给你复述一遍了，田总。新项目刚刚研发，点击率不理想是我最不想听到的。我希望公司能多给我一些缓冲的时间，成吗？建议你这两天尽快的主动提交一份辞职报告，因为你主动提交，别人问起我来，我也好说。从这儿出去，照样还可以闯出一片天地来嘛，是不是？考虑一下。哎，快！
，师哥，快快快坐。你听见？怎么样你？你辞了，我跟公司说不干了。啊啊什么啊呀？干了那么多年也干烦了。正好解脱了呗。那这以后网络上筹建去啊，果果。哎，这么多年，你看你师哥在网络上风风光光的，其实师哥活得挺累的，真他妈累。师师哥，师哥，累死了，累死了，我从来没人知道我。没事没事，都过去了，正好解脱了。哎，改变吧，不就改变吗？有句话叫不破不立，对不对？打碎了，重新再立起来。哎呀，我现在想想，我小的时候学戏啊。学着学着，不学了，通通工全废了。后来赶上做主持人，现在主持人也做不下去了。我真是看一行砸一行，是吧？哎呦，想起来小时候就是入错行了。真的，嗯，而且小时候我倒没觉得入错行，你童子功丢是肯定丢了，但是，但是小时候唱戏那那段时光，我一直都觉得真的挺快乐、挺幸福的。果果，哎，你觉得挺幸福、挺快乐，那说明你还能感受到那种幸福和快乐。哎呀，都过去了。南京这边没什么事儿了。北京，你要是有事儿的话，你就先回去。你要不愿意走，想玩玩的话，刚好我有空，陪你在南京逛逛。不逛，没啥可逛。我爸这个一把都给撒没了，估计啊，以后南京我也没什么机会再来了，也不想来，没啥可看的，我就回家了。师哥，你刚才说唱戏了，哎，你多少年没唱过戏了？啊，有二十七年了。哎，我也是二十七年，我从腰摔坏了以后，我就真的整整二十七年没唱过。哦，是吗？啊，哎呦，真快！这童子功真是全丢了。我记得小时候，师傅老让咱唱老戏，是吧？对，咱就不愿意，老想唱样板戏。今日同饮敬共酒，望之未愁。知不休，来日方长且深受。干洒热血，写春秋。
餐桌，我们逃离又围坐。都满载着袅袅无声的。